Bavaria K633M, un fourgon sur porteur Fiat, en, a priori en 6m36. Donc c'est un fourgon avec un lit arrière euh, qui peut être euh, monté ou descendu à la hauteur qui nous intéresse et donc qui permet une grande grande soute. L'avantage de ce véhicule par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'il est en hauteur H3, donc il est surélevé et donc il y a une belle hauteur intérieure sur ce véhicule. Alors ce véhicule Bavaria K633M, prix de base 54 900 euros. Et modèle exposé 64 550 euros avec un avantage client de 1400 euros. Si on entre dans ce véhicule, donc on, on retrouve donc un fourgon avec l'implantation habituelle du salon. Ici une avant qui est décaissée et donc avec une belle hauteur sous plafond du coup puisque c'est surélevé. Donc ici on est, il n'y a pas de skyroof ici mais on voit que c'est très haut. Il y a 1m90, 1m85, 1m95 de haut. Donc là, on est au-dessus du poste de conduite. Alors ici, petit rangement sur l'avant, petite niche, double niche. Petit rangement ici au-dessus. Et alors quand on s'assoit, quand on s'assied dans le salon, quand on s'assied dans le salon, on a donc une petite table, hein. en largeur elle n'est pas très large, mais elle a une extension. Donc le... on peut admirer donc la hauteur sous plafond d'ici. Au-dessus du salon, un lanterneau. Des rangements, donc ici un rangement avec des tout petits vérins. Et des charnières et deux petits vérins. Ici une grande niche pour ranger des choses. Le pré-câblage TV. Au-dessus de la cuisine, donc, deux petits rangements. Là, je, je me trompe de côté. Voilà, si je suis arrivé. Donc, c'est cloisonné. Et donc, petite cuisine au niveau de l'espace pour passer. Bon, c'est toujours réduit, hein, mais bon. Petite cuisine. Alors, il y a un, un point très positif. Une extension qui a l'air assez solide. Hein. Bon, il, y a un T, il y a un T en plastique, mais sinon le, le, le plateau a l'air bien solide par rapport. Et il a l'air d'être aimanté en plus. Donc ça c'est pas mal. Donc deux feux. Et un petit évier avec robinetterie rabattable. Épices, donc les rangements c'était vu à côté de la cuisine, donc toujours dans le prolongement, le réfrigérateur avec conservateur. Donc, ici un tête fourbe, a priori modèle à compression. Un rangement au-dessus et du rangement en dessous. Penderie et puis un plateau qu'on peut enlever ou laisser. Donc vu sur le salon, on voit la belle hauteur sous plafond. Une belle réalisation quand même. Hein. J'avais même pas montré les tiroirs, je crois. Donc les tiroirs. Mini tiroir, des boutons poussoirs. Bon, un dernier. L'espace arrière, le lit de pavillon. Et bon, on voit tout l'espace pour le rangement. Donc vraiment beaucoup de, de place. Hein. Et donc pour terminer la visite de ce petit véhicule, la salle de bain. Donc là, ça demain est réussi. C'est un modèle transformable. Donc avec un évier ici qui peut être abattu. Ici, dérangement.
Et alors ici, un toilette qui peut bouger. Alors, il faut le... Ah, ok, c'est la poignée, donc voilà, c'est très simple. Hein. Position toilette. position douche et donc ici petite fenêtre pour aérer un petit lanterneau tout en haut donc ici on tient sous le sous le lit de pavillon il doit y avoir 1m85 minimum donc ça c'est pas mal hein. ça c'est vraiment bien par contre on tient debout c'est une pièce supplémentaire il y a des rangements évidemment hein. espace technique là Mais ici le coffre à gaz probablement les réserves d'eau tout ce qu'il faut et donc deux b deux b sur les portes une b ici et une baie là, donc ça permet une belle aération. Bon, J'ai pas vu le, le, lit de, le lit de pavillon qui est pas, qui est pas baissé, mais peut-être qu'il y a même un lanterneau à vérifier. On dirait qu'il y a un lanterneau. Donc voilà. Beau véhicule. Beau véhicule. Oups.